اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقفا وسلام علی عباد الدین استفا اشہد اللہ 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 وحدہ لا شریق اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہ مصل علی محمد و علی علی محمد کما صلی تعلی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید المجید اللہ مبارک علی محمد و علی علی محمد کما بارک تعلی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید المجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا موضوع جو کہ ایک مستقل موضوع ہے نور ہدایت آپ کو معلوم ہے ناظرین کرام کہ اسی مستقل موضوع کے تحت گفتگو ہوتی ہے اور اس گفتگو کا اصل مدار اور اصل جو مرکز ہے اور محور ہے وہ قرآن حکیم ہے قرآن حکیم کا اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے تسلسل کے ساتھ مطالعہ جاری ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس سے ہم نے اپنے کردار کو منور کرنا ہے اور پھر اسی کے ذریعے سے ہم نے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کے نام آج اللہ کی توفیق سے سورہ نساء کی آیت نمبر گیارہ سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے ناظرین کے نام یہ جو پہلا حصہ ہے سورہ نساء کا جہاں یہ آیات موجود ہیں آیت نمبر ایک سے آیت نمبر تینتالیس تک یہ حسن معاشرت سے متعلق ہے یعنی معاشرے کے اندر جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا گیا اور خاص طور پر ایک پاکیزہ اور خوبصورت معاشرے کی تشکیل کے لیے جن بنیادی اصولوں کی ضرورت ہے ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ناظرین کے نام یتیموں کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا عرب کے اس معاشرے میں لہٰذا اس کو فوکس کیا گیا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو وراثت کا معاملہ ہے کہ یتیم بچوں کو جو چھوٹے بچے ہوتے تھے خاص طور پر اور جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک وراثت کا شاندار قانون عنایت فرما دیا اور اس قانون کے تحت اس کی پھر آگے بہت ساری تفصیلات ہیں اور جن میں حصے مقرر کر دیے یعنی مقرر کیا وہ حصہ جس کو کہتے ہیں مفروض یعنی مفروضہ ایک مکمل مقرر کیا وہ حصہ کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا اللہ کریم نے ان کو مقرر کر دیا اس لیے کہ تاکہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی اور کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا جتنے بھی میت یعنی فوت ہونے والے کے جتنے بھی رشتہ دار ہوں گے ان کے حصے مقرر ہو گئے البتہ جن کے ان ورسا کے اندر حصے نہیں ہیں جو صاحب الفروز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے حصے مقرر کیے ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو اس لیے حصہ مل جاتا ہے کہ ان کے جو صاحب الفروز ہیں مقرر کیے ہوا جو حصہ ہے ان کا حصہ اس میں ان کا حصہ ادا کرنے کے بعد کچھ بچ رہتا ہے جو بچ رہتا ہے وہ دیگر رشتہ داروں کو مل جاتا ہے تو یوں اللہ کریم نے اس کے بارے میں ایک یعنی کیٹیگوریکلی اصول دے دیے تاکہ اس معاشرے میں جہاں کمزور لوگوں کی وراثت کا حصہ ان کو نہیں دیا جاتا تھا اور صرف ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جاتا تھا ایسا کسی بھی معاشرے میں اب رہتی دنیا تک کبھی نہیں ہوگا یہ اسلام نے ایک شاندار اصول لے دیا وراثت کا تو یہ آیت نمبر گیارہ اور آیت نمبر بارہ ناظرین کرام یہ اسی اصول کو واضح کرتے ہیں اور اس میں جو جو اصحاب الفروز ہیں کہ جن کا حصہ مقرر کیا ہے ان کا ذکر اللہ کریم نے فرما دیا اسی طرح ناظرین کرام جو آخری آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو چھہتر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے اور کلالہ کی وراثت کلالہ کا ذکر آیت نمبر بارہ میں بھی آیا ہے اور کلالہ کا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر ایک سو چھہتر میں بھی آیا ہے ایسا شخص جس کے کوئی اولاد بھی نہ ہو اور اس کے والدین بھی نہ ہو تو پھر حصہ کدھر جائے گا اس کا جو وراثت ہے وہ کدھر تقسیم ہوگی تو اس کے لیے بھی اسلام نے کسی بھی صورت حال کو تشنا نہیں چھوڑا یعنی جتنی صورتیں ہو سکتی تھیں کسی کے ورسا کی کم و بیش قرآن نے وہ ساری بیان فرما دی ہیں تو یوں وراثت کا وہ حصہ مقرر کرتے وقت 
جو ابتدا میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ یو سیکم اللہ فی اولاد اللہ تمہیں اپنی اولادوں کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے وسیعت کرتا ہے تو وسیعت ناظرین کے نام اصل میں تاکیدی حکم کو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کو لائٹ نہ لے اس کو ہلکا نہ لے یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے امر عام حکم ہوتا ہے یہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے اور جو وسیعت ہوتی ہے یہ تاکیدی حکم ہوتا ہے تو اللہ کریم نے وراسا کے بارے میں اور اولادوں کے بارے میں جو حکم دیا ہے وراثت کی تقسیم کا یہ تاکیدی حکم ہے اب کوئی شخص اس سے اگر روگردانی کرتا ہے اور رشتہ داروں کو اور اپنے جو وراسا ہیں ان کو پورا حصہ نہیں دیتا یعنی میت جو فوت ہونے والا ہے وہ تو فوت ہو گیا اور باقی لوگ جو اس کے جو اس کے نگران ہوتے ہیں یا جو بھی اس کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ہے اس کے محتمم ہوتے ہیں وہ اگر اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو یا چھوٹے بھائیوں کو وہ حصہ نہیں دیتے تو وہ اللہ کے ہاں گناہ گار ہوں گے اور یہ گناہ کبیرہ ہے اللہ کریم نے آیت نمبر بارہ کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ کسی قسم کا کوئی نقصان کسی کو نہیں ہونا چاہیے ناظرین کرام جو بھی یعنی ترکا کوئی شخص چھوڑ کے جاتا ہے وہ وراثت کہلاتا ہے اور وراثت کی تقسیم کے بارے میں اللہ کریم تاکیدی حکم فرما رہا ہے جس کی تفصیل ہم پڑھ رہے ہیں ابھی آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں بھی پڑھیں گے ناظرین کے نام اس کے علاوہ ایک طریقہ اس سے پہلے وراثت میں جو حصے مقرر کیے گئے ہیں اس سے پہلے ایک طریقہ کار موجود تھا جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ اور اسی طرح سورہ معاہدہ کے اندر بھی آیا کہ کوئی شخص وسیعت کر جائے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے جا رہا ہے اور اس کا کوئی مال ہے اس کے پاس تو اس کو چاہیے کہ وہ وسیعت کر جائے اس وقت تک جب تک یہ حصے مقرر نہیں کیے تھے اس وقت تک وسیعت کرنا فرض تھا لازمی تھا کہ ہر شخص وسیعت کر کے جائے کیونکہ حصے مقرر نہیں کیے ہوئے تھے اور کوئی شخص اگر فوت ہونے سے پہلے اپنی اولاد کے حصے مقرر نہیں کرتا اس کے بارے میں وسیعت کر کے نہیں جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بعد میں آپس میں لڑتے رہیں گے اور پھر اس میں بھی وہی بات آ جائے گی کہ جو لوگ زیادہ طاقتور ہیں اور بڑے بیٹے جو ہیں وہ اس میں سارا مال ہتھیا لیں گے اور چھوٹے بیٹوں کو اور لڑکیوں کو کوئی چیز نہیں دیں گے ایسی صورت حال سے بچنے کے لیے اسلام نے وسیعت کا تاکیدی حکم دیا تھا لیکن اس وقت تک جو ہے وہ وسیعت فرض بھی تھی لیکن جب وراسا کے حصے مقرر کر دیے گئے تو اب کوئی شخص وسیعت لکھ کے جائے چاہے نہ لکھ کے جائے کوئی وسیعت کسی کو لکھوا کے جائے چاہے نہ لکھوا کے جائے کچھ بھی نہ کر کے جائے تو بھی وہ وراسا کے حصے تو مقرر ہیں اور اس طریقے سے وہ وراثت جو ہے وہ تقسیم ہو جانی ہے لہٰذا اب وسیعت فرض نہیں رہی وسیعت اب لازمی نہیں رہی بلکہ وسیعت اب آپشنل ہو گئی کوئی شخص اگر وسیعت کرنا چاہے کہ میری جائیداد جو ہے اس کو اس طرح سے تقسیم کیا جانا چاہیے فلاں شخص کو اتنے دے دیں یا جو بھی وہ چاہتا ہے یا کسی ٹرسٹ کو دینا چاہتا ہے یا کسی کار خیر میں اپنی جائیداد خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے وسیعت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر دے وہ لکھوا جائے وسیعت کہ میں اتنا مال فلاں شخص کو دے دیا جائے اتنا ٹرسٹ کو دے دیا جائے اس سے مسجد بنوا دی جائے وہ کر سکتا ہے لیکن ناظرین کرام اس پر اسلام نے شرائط مقرر کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنا دیا کہ کوئی بھی شخص ایک تہائی سے زیادہ وسیعت نہیں کر سکتا اپنے مال کے ایک تہائی سے زیادہ وسیعت نہیں کر سکتا تاکہ دو تہائی وہ رسا میں تقسیم ہو مثلا اگر کسی کے پاس سو روپئے ہیں جس کو وہ ترکا چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ صرف اور صرف تھرٹی تھری پرسینٹ میں وہ زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے وسیعت کہ یہ تینتیس فیصد اس کا کسی ٹرسٹ کو دے دیا جائے کسی کوئی مسجد بنا دی جائے وہ یا وہ غریبوں مسکینوں میں خرچ وہ کرنا چاہتا ہے خرچ تو وہ تقسیم ہو سکتا ہے یہ وسیعت ہو سکتی ہے لیکن سکسٹی سکس پرسینٹ اس کا ہے ہی نہیں وہ اس کے وہ رسا کا ہے اور وہ وہ رسا کو اگر وراثت سے محروم کرنے کے لیے وہ اپنا مال کسی ٹرسٹ کو دیتا ہے یا لوگوں میں تقسیم کر کے چلا جاتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ میں سارے مال کی وسیعت کر جاؤں تاکہ میرے وہ رساب محروم ہو جائیں تو یہ سخت گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اور کوئی بھی شخص اس طرح کی وسیعت کرے تو یہ گناہ والی وسیعت ہے اور سورہ واقعہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ جو وسیعت کر کے جانے والا ہے اس نے گناہ والی وسیعت کی ہے اس کے اندر کوئی گناہ کی بات ہے تو اس کو تبدیل کر لینا چاہیے تاکہ وہ مرنے والے کے لیے عذاب کا باعث نہ ہو لہذا وسیعت تو ہو سکتی ہے اب کوئی شخص اگر وسیعت کرنا چاہے ہو سکتی ہے لیکن ایک تہائی سے زیادہ مال میں وہ وسیعت نہیں کر سکتا ایک شرط یہ بھی عائد کر دی کہ وارث کے حق میں وسیعت نہیں ہو سکتی 
یعنی جن ورسا کو جو صاحب الفروض ہیں جن کے حصے شریعت نے مقرر کر دیے ہیں قرآن نے مقرر کر دیے ان کے حق میں وسیعت نہیں ہو سکتی کیوں ان کے تو مقرر ہیں اس سے اب آپ وسیعت کریں گے تو اللہ کے مقرر کردہ حصے میں سے تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کو زائد کریں گے یا اس سے کمی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے پر آپ کو اعتماد نہیں ہے آپ خود سے حصہ مقرر کر کے گویا اللہ کی تقسیم سے بہتر تقسیم کرنا چاہتے ہیں نوز باللہ بن زالی اس لیے وہ رسا کے حق میں وسیعت نہیں ہو سکتی دو تہائی مال میں وسیعت نہیں ہو سکتی یعنی ایک تہائی میں ہو سکتی ہے دو تہائی اس کو چھوڑنا پڑے گا لازمن اپنے وہ رسا کے لیے اور اسی طرح جو ہے اگر کوئی وسیعت کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی ایسی وسیعت نہیں کر سکتا کہ جو جس میں کوئی گناہ کی بات ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جو بعد میں کسی کے لیے نقصان دے ہو اور ایسی وہ وسیعت بھی نہیں کر سکتا اور ان حدود کو تسلیم کرتے ہوئے اور ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی شخص وسیعت کرنا چاہتا ہے تو کر دے ادر وائز اللہ نے شریعت میں حصے مقرر کر دیے اس ان حصوں کے مطابق وہ ساری جائیداد وہ تقسیم ہو جائے گی اللہ فرماتا ہے یو سیکم اللہ فی اولاد اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا کیا تاکیدی حکم ہے فرمایا کہ تاکیدی حکم یہ ہے کہ لذاکار مثل حض الانسین ایک بنیادی اصول بنا دیا پوری وراثت تقسیم اسی اصول کے تحت ہوگی کہ اولاد میں اور جو ورسا ہیں ان میں بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں بیٹے بھی ہو سکتے ہیں صرف بیٹیاں ہو سکتی ہیں صرف بیٹے ہو سکتے ہیں ایک بیٹی ہو سکتی ہے ایک بیٹا ہو سکتا ہے یعنی کتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کے بارے میں ایک اصول بنا دیا کہ جو بیٹے کو حصہ بن ملے گا وہ دو بیٹیوں کے برابر ہوگا لذاکاری مثل حض دل انتھی کہ دو بیٹیوں کا حصہ ایک بیٹے کے برابر ہوگا اور ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہوگا گویا بیٹیوں کا حصہ نصف ہے بیٹے کا حصہ ان سے بیٹی سے دگنا ہے یہ ناظرین کرام بہت سارے لوگوں کو یہ بات بہت چبتی ہے کہ قرآن نے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے دی کہ جو بیٹے کا حصہ ہوگا وہ بیٹی سے دگنا ہوگا تو لوگ اس کو جینڈر ڈسکریمنیشن قرار دیتے ہیں کہ یہ تو جنسی امتیاز اسلام نے روا رکھا کہ بیٹی کو آدھا دیا اور بیٹے کو پورا دیا تو اصل بات ہے یہ نہیں ہے ناظرین کرام اللہ جانتا ہے آگے اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے بیٹے ہوں یا اولاد ہو یا باپ ہوں تم میں سے کون زیادہ حقدار ہے اس کا وسیعت کا ایوہم اقرب الکم نفع فائدے کے اعتبار سے کون زیادہ قریب ہے کس کو کتنا نفع پہنچانا چاہیے یہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ مقرر کر دیا ہے تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر اعتماد کریں اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو اس صورت میں ہے کہ اعتراض نہ کریں کہ جب آپ کی سمجھ میں بات نہ آ رہی ہو اور اگر سمجھ میں بات آ رہی ہو تو بھی اعتراض نہیں بنتا سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے اللہ کا حکم تو اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ معاہدہ کے اندر فرمایا ان اللہ یہ حکم یورید اللہ جو فیصلے کرتا ہے وہ لوگوں کی لوگوں کے مزاج یا ان کی نیتیں یا ان کے فائدے یا ان کے نقصانات دیکھ کر نہیں کرتا اللہ اپنی مرضی سے فائدہ کرتا فیصلے کرتا ہے وہ جو چاہے ان اللہ یہ حکم یورید اللہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے یعنی اللہ کے فیصلوں کی بنیاد اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور اللہ خالق کائنات ہے انسانوں کو بنانے والا بھی وہ ہے رشتے بنانے والا بھی وہ ہے رشتوں میں وراثت مقرر کرنے والا بھی وہ ہے وہ جیسے چاہے حکم دے اگر کوئی شخص دنیا میں اپنی عقل دوڑا کے کتنی بھی بڑی مسلحت جو ہے وہ ڈھونڈ لائے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی مسلحت ہو کوئی فائدہ ہو تو بھی وہ چیز حرام ہی ہوگی جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو اگر کوئی شخص ناظرین کرام خنزیر کے گوشت میں کوئی بہت سارے فائدے ڈھونڈ لائے اور جدید سائنس تحقیق کرے کہ خنزیر کے گوشت گوشت کے اندر بہت سارے فائدے ہیں تو ہوتے رہیں فائدے خنزیر کے گوشت کو جتنے مرضی سائنس بتائے کہ اس میں فائدے ہیں وہ پھر بھی حرام رہے گا بکرے کے گوشت میں اگر سائنس تحقیق کرتی کرتی اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے اندر بہت سارے نقصانات ہیں وہ پھر بھی حلال رہے گا کیوں ان اللہ یہ حکومہ یورید فائد حرام اور حلال کی بنیاد سائنسی تحقیق کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد نہیں ہیں اور ان نتائج کی بنیاد پر حلال اور حرام نہیں ہوتا حلال اور حرام ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ما احل اللہ فی کتاب ہی فو حلال و ما حرم اللہ فی کتاب ہی فو حرام 
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا وہ حلال ہے اور جو اپنی کتاب میں حرام کر دیا وہ حرام ہے اور اللہ نے اپنی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتھارٹی دی کہ آپ وہ حل الحم الطیبات و حرم علیہم الخبائث سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو ستاون کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اتھارٹی دی کہ آپ جس کو چاہیں آپ طیبات کو حلال کرنے والے ہیں اور آپ خبیصات خبیص چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں لہذا ناظرین کرام یہ جو حصہ مقرر کیا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے اس پر اعتراض بنتا ہی نہیں جو خالق نے تقسیم کر دی مخلوق وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جو خالق نے جو حکمت اس کے اندر جس حکمت کے تحت اس کو تقسیم کیا ہے اور جو حکمت اس کے اندر کار فرما ہے اس تک مخلوق کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی لیکن اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں اور اپنے معاشرتی نظام کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام نے مرد کو گھر کا کفیل قرار دیا ہے عورت کے ذمے کچھ بھی نہیں رکھا عورت کے ذمے گھر کے اخراجات نہیں ہیں عورت اپنے گھر کے اخراجات میں اگر کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہ کرے تو وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے سارے نان و نفتے کا ذمہ دار سارے خاندان کے اخراجات کا ذمہ دار مرد ہے لہذا عورت اگر جائد صاحب جائیداد ہے اور وہ صاحب جائیداد ہونے کے باوجود گھر کے اخراجات میں کوئی بھی کنٹریبیوٹ نہ کرے اپنے خامد کا کوئی ہاتھ نہ بٹائے یہ اس کے اوپر پھر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لہذا کل اخراجات کا ذمہ دار مرد کو بنایا گیا ہے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے وہ گھر رہے اس کا دائرہ کار گھر ہے وہ گھر کو سنبھالے اور ولمر آ تو رعیت فی بئی تو زو جی وہ اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے وہاں اس کی ذمہ دار ہے لہذا اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا تو مسئولیت اس کی گھر کا سارا نظام صحیح کرنا ہے اخراجات اس کے لیے کما کے لائے گا مرد شریعت نے جب یہ نظام دیا تو اب عورت کے اوپر تو معاشی ذمہ داری سرے سے ہے ہی نہیں ساری معاشی ذمہ داری تو مرد کے اوپر ہے اب جب کوئی فوت ہونے والا اس دنیا سے جا رہا ہے اور اس کا ترقہ تقسیم ہو رہا ہے تو بچے بچیوں میں جب یہ بیٹے بیٹیوں میں تقسیم ہوگا تو بیٹے جب کل کلاں اپنے گھر کے سربراہ بنیں گے تو وہ پورے اخراجات کے ذمہ دار وہ ہیں گھر کے پورے اخراجات کے ذمہ دار وہ ہیں بیٹیاں جب کل کلاں اپنے گھر والی ہوں گی تو بیٹیوں کے اوپر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے بیٹیاں بیٹیاں ہوں تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور اگر بیٹیاں بہنیں ہوں تو پھر بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے معاشی معاملات کا بندوبست کریں اور اگر بیٹیاں بیویاں بن جائیں تو یہ شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے کما کے لائیں لہذا خواتین کے لیے تو اسلام نے معاشی ذمہ داری سیرے سے رکھی ہی نہیں اس کے باوجود ان کو وراثت میں حصہ دیا جا رہا ہے جب اس تناظر میں آپ دیکھیں گے لے ذاکر مثل حد الحین تو یہ بیلنس تو اس وقت ہوگا اگر پوری ذمہ داری جتنی مرد کو دی گئی ہے اس سے آدھی ذمہ داری اگر عورت کو بھی معاشی ذمہ دار معاشی ذمہ داریوں میں آدھا ہی ففٹی پرسینٹ مرد سے ففٹی پرسینٹ اگر اس کو ذمہ دار قرار دیا جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے یہ جو اصول دیا ہے لدا کر مثل حد الحین کہ بیٹے کے حصے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے یہ اس صورت میں درست ہو سکتا ہے اگر آدھا ذمہ دار عورت کو بھی قرار دیا گیا ہو جب کہ اسلام نے ہنڈریڈ پرسینٹ ذمہ دار مرد کو قرار دیا ہے عورت سرے سے ذمہ دار ہے ہی نہیں لہذا جب عورت ذمہ دار ہے ہی نہیں تو پھر کس بنیاد پر اس کو یہ حصہ دیا جا رہا ہے تو آپ جب اس تناظر میں سوچیں گے ناظم کرام تو بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ اسلام نے چونکہ خواتین کو بہت عزت دی ہے بہت اکرام دیا ہے اور اس معاشرے کے اندر جہاں عورت کو بالکل ایک کمیڈیٹی سمجھا جاتا تھا ایک استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا اور اس کے علاوہ اس کا کوئی حقوق نہیں تھے اسلام نے اس کو حقوق دیتے ہوئے وراثت میں بھی اس کو حصے دار قرار دیا ہے حالانکہ اس کے اوپر بعد ازاں وہ بیٹی ہوگی تو اس کے اوپر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے وہ اگر کسی کی بیوی ہوگی تو اس کے اوپر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے وہ اگر بہن ہوگی تو اس کے اوپر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے اس کے باوجود شریعت اسلامیہ نے اس کو مرد سے آدھا حصہ وراثت میں دیا ہے لہذا اس کی ذمہ داریوں کا جب آپ حساب لگاتے ہیں تو اس کا آدھا حصہ بھی نہیں بنتا لیکن شریعت اس کو دیتی ہے گویا اس کو اس کی ذمہ داریوں سے بڑھ کر دیتی ہے اس کے استحقاق سے بڑھ کر دیتی ہے یہی وہ عزت اور اکرام ہے اور یہ احترام ہے جو اسلام نے عورتوں کو دیا ہے تو عورتوں کو محروم نہیں کیا وراثت میں 
بہنوں بیٹیوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے لہذا جو تاکیدی حکم دیا ہے تو فرمایا کہ لذ ذاکر مثل حد دل ان سعین اصول تو یہی ہے کہ بہنوں کا حصہ آدھا ہے بھائی کا حصہ ڈبل ہے لیکن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ دے دیں بہنوں کو اب اندازہ اندازہ کریں کہ یہ آدھا حصہ بھی بھائی دینے پر تیار نہیں ہوتے آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر بھی اور دیگر معاشروں کے اندر بھی پریکٹیکلی صورت حال کیا ہے کم و بیش ہر معاشرے میں جو خواتین ہیں جو بیٹیاں ہیں ان کو وراثت سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ون وے آر دادر بہت سارے خاندان ہیں جو صرف جہیز کے اندر کئی ٹرک بھر کے جہیز دے دیتے ہیں تاکہ ان کو زمین نہ دینی پڑے بڑے بڑے جاگیردار خاندان زمیندار خاندان وہ نکاح کے موقع پر اور بچی کی شادی کے موقع پر وہ دو تین ٹرک جہیز کے بھر کے دے دیتے ہیں اور وہ اس لیے دے دیتے ہیں کہ بس یہ اس کا حصہ ادا ہو گیا اب ہم اس کو زمین میں سے اور اپنی جاگیر میں سے کوئی حصہ نہیں دیں گے شریعت اسلامیہ نے نہ تو جہیز دینا درست قرار دیا ہے اور نہ ہی جہیز کے بدلے ہاں اگر کوئی والدین جہیز کی مد میں یا اپنی بچی کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں یا اس کو کوئی چیز گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے یہ جہیز اس وقت منع ہوگا اور یہ غلط ہوگا جب لڑکے والے مانگ کر لیں اور اس کے اندر کوئی ڈیمانڈ رکھ دیں تو اس وقت یہ جہیز بالکل منع ہے اسلام کے اسلام میں جہیز کا بالکل کوئی تصور نہیں ہے اور جو کوئی مانگ کے لے گا تو گناہ گار ہوگا اور اگر کوئی ماں باپ ویسے اپنے بچی کو تحفے میں کچھ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں لیکن اس کی بجائے ان کو وراثت سے معروم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے لہذا قرآن کہتا ہے یو سیکم اللہ فی اولاد اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ اپنی اولادوں کو وراثت میں حصہ دیا کرو اور حصے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بیٹے کا حق اور بیٹی کا حق دو بیٹیوں اور ایک بیٹے کا حصہ برابر ہوگا اور یہ شریعت اسلامیہ نے مقرر کر دیا ہے آپ کی سمجھ میں یہ مسلحت آئے یا نہ آئے لیکن جب آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو یہی سمجھ میں آئے گا کہ شریعت نے بیٹیوں کو گویا ان کی ذمہ داری سے زیادہ عطا کیا ہے تاکہ وہ خام خواہ وہ اگر بھائیوں کے دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو ان کو کوئی ایسی ایسا احساس محرومی نہ ہو اور کوئی بھی ایسی معاشی پریشانی نہ ہو کہ وہ والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کو کوئی معاشی طور پر مسئلہ ہو یا گویا ہر قسم کی صورت حال کے لیے شریعت اسلامیہ نے ان کا تحفظ کیا لہذا اس لیے سخت حکم ہے کہ ان کی وراثت ان کو دے دیا کرو فعین کنا نسان فوق اسنتین فلاح الناصول ما ترق اب حصے مقرر کر دیے اگر تو بیٹے بیٹیاں ہیں تو پھر اصول یہی چلے گا کیا لذا کر مثل حد الانسا یعنی جنرل اصول یہی ہے مختلف بیٹے اور مختلف بیٹیاں ہوں گی مختلف تعداد میں تو اس اصول کے تحت آپ ان کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں مثلا کسی کی دو بیٹیاں ہیں دو بیٹے ہیں تو اس میں اس کے جب آپ حصے بنائیں گے تو وہ چار اور دو چھ حصے بنیں گے جب چھ حصوں میں تقسیم کر لیں گے تو اس میں سے دو دو حصے دونوں بیٹوں کو مل جائیں گے ایک ایک حصہ بیٹی کو مل جائے گا اس طرح سے تقسیم ہوگی لیکن فعین کن نہ نسان فوقس نتعین لیکن اگر صرف بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں ہی نہ بیٹے ہوں گے تو پھر اس طرح سے تقسیم ہوگی یہ لدا کر مثل حد الانسا یہ ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر لیکن اگر بیٹے ہیں ہی نہیں صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں بھی دو سے زیادہ ہیں فلا ہن نہ سلوسا ما ترک تو ان کو دو تہائی حصہ ان میں تقسیم ہوگا جو ترکا چھوڑا ہے میت نے جو کچھ بھی اس نے چھوڑا ہو اس کا سلوسا دو تہائی ان کو ملے گا گویا ایک تہائی ان کو نہیں ملے گا وہ دیگر رشتے داروں کے اندر تقسیم ہوگا بیٹیوں صرف بیٹیاں ہونے کی صورت میں ان کو دو تہائی ملے گا اگر وہ دو سے زیادہ ہو ان کانت واحدتاً لیکن اگر بیٹی ہو اور ایک ہی ہو بس اس سے زیادہ نہ ہو فل نصف تو اس کو پھر ٹوٹل مال میں سے آدھا ملے گا اور باقی دوسرے رشتے داروں میں تقسیم ہوگا ولی اب وہی ہی لکل واحد من ہوں مسودس میت کے اگر والدین زندہ ہوں تو ان کے والدین کو لکل واحد واحد من ہوں مسودس میں ماتور کا انکان الہ ولد یعنی ایسی صورت ہو کہ جو فوت ہونے والا ہے اس کے والدین زندہ ہیں لیکن اس کی اولاد بھی ہے والدین بھی زندہ ہیں اولاد بھی ہے اولاد ہو اولاد موجود ہونے کی صورت میں والدین کو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا یعنی ایک تہائی میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے لکل واحد من 
چھٹا اس کو چھٹا اس کو سودس سودس ملے گا اگر ان کا نلہو ولد یہ اس صورت میں ہے اگر اس کی اولاد ہو فعلم یک اللہو ولد لیکن ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ جو فوت ہونے والا ہے اس کی اولاد کوئی نہیں ہے جب اس کی اولاد کوئی نہیں ہے وواری تھا ہو ابوا ہو اور اس کے ورسا صرف اس کے والدین ہیں فل ام میں ہی سلس تو ایک تہائی ملے گا والدہ کو باقی دو تہائی باپ کو چلے جائیں گے فعین کان لہو اخوتن اور اگر اس کے بھائی ہوں میت کے میت جو ہے اس کے بھائی ہیں یعنی اس کی اولاد نہیں ہے اس کے بھائی ہیں فل ام میں ہی سدس تو پھر اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا بھائیوں کی وجہ سے اس کی ماں کا حصہ کم ہو جائے گا یہ الگ بات ہے کہ اس کے جو باقی کا حصہ باپ کو مل جائے گا ماں کے حصے میں کمی کرنے کے لیے یہ بھائیوں کا ہونا ان کی موجودگی یہ حاجب ہو جائے گی حجب ہو جائے گا اس کے اندر گویا یہ رکاوٹ بن جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ بھائی خود وراثت میں حصہ دار ہوں گے بھائی خود وراثت میں حصہ دار نہیں ہوں گے جب اس کے والدین موجود ہوں لیکن والدین میں سے والدہ کا حصہ کم ہو جائے گا البتہ والد صاحب کو باقی کا ملے گا ممباد وسیعت یوسی بہا اودئی اب یہ ایک اصول وسیعت کا اور بھی دے یہ وراثت کا اور بھی دے دیا کہ ممباد وسیعت یوسی بہا یہ سارا کچھ جو بھی تقسیم کرنا ہے یہ وسیعت کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد ہے اگر اس نے کوئی وسیعت کی ہوئی ہو مرکہ کسی کوئی شخص اگر چھوڑ کے گیا ہے ایک کروڑ روپیہ وہ ترکہ چھوڑ کے گیا ہے اور اس نے یہ تیہ کیا ہے کہ اس نے وسیعت کی ہو کہ بیس لاکھ روپیہ یہ کسی کو دینا ہے تو مسجد کو دینا ہے یا کسی ٹرسٹ کو دینا ہے تو وراثت ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ وراثت تقسیم کریں گے پھر سب کو کہتے پھریں گے کہ تھوڑا تھوڑا دو تاکہ بیس لاکھ دے دیں نہیں پہلے وسیعت پر عمل کیا جائے گا سب سے پہلے وسیعت پر عمل کیا جائے گا او دین یا قرض پر عمل کیا جائے گا قرض اگر اس کا دینا ہے تو وہ اس کو قرض بھی دینا پڑے گا یعنی سب سے پہلے قرض ادا کر دیا جائے اگر میت کے اوپر کوئی قرض ہے تو ٹوٹل ترکے میں سے پہلے قرض ادا کیا جائے اور اگر کوئی وسیعت اس نے کی ہے تو وسیعت پر عمل کیا جائے اب ناظرین کرام یہ جو دو باتیں ہیں ایک وسیعت اور ایک قرض اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد قرض ادا کرنے کے بعد یا وسیعت پر عمل کرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی تو یہ دونوں باتیں تین دفعہ اللہ کریم نے یہاں دہرائی ہیں ان دونوں آیات کے اندر اور حالانکہ قرض کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ کسی کے ذمہ قرض ہو اور اس کی جائداد وہ چھوڑ کے گیا ہو تو پہلے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جاتا ہے اور قرض کی ادائیگی ظاہر ہے جو قرض دینے والے ہیں وہ یاد کرواتے ہیں ان کے ورسا کو اور وہ لے بھی لیتے ہیں اور عام طور پر ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ اعلان کیا جاتا ہے جنازے کے موقع پر بھی اگر اس کا کوئی قرض ہو تو کوئی بتا دے کوئی لینا دینا ہو تاکہ اس کے وہ رسا اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم ذمہ دار ہیں اور اس مرنے والے کی پشت ہر قسم کے بار سے پاک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ اکثر جو بھی مرنے والا ہوتا تھا پہلے پوچھ لیتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے اور جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جاتا یا کوئی ذمہ داری نہ لیتا تو آپ اس کا جنازہ نہ پڑھاتے گویا قرض اتنا اہم ہے قرض کی ادائیگی اور اس کو لوگ سمجھتے بھی ہیں اور جنہوں نے قرض لینا ہوتا ہے وہ اپنا کلیم بھی کر لیتے ہیں دعویٰ بھی کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی قرض کی آدائیگی عام طور پر یقینی بن جاتی ہے جس جو چیز اگنور ہو جاتی ہے وہ وسیعت ہے لہذا قرآن نے تینوں جگہ وسیعت کو پہلے ذکر کیا ہے اور دین کو یعنی قرض کو بعد میں ذکر کیا ہے کہ لوگ قرض کی آدائیگی کا تو احتمام کر لیتے ہیں مرنے والے کے لیکن جو وسیعت ہے اس کی اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا اس کی ادائیگی کرنا وہ لوگ ضروری نہیں سمجھتے اور یہ بڑی گناہ کی بات ہے اگر کوئی شخص وسیعت کو کے اوپر عمل نہ کرے لیکن اگر وسیعت ٹیکنیکلی غلط ہے یعنی ایک تہائی سے زیادہ مال میں کی ہوئی ہو یا بچوں کو محروم کیا ہو یا اس کے اندر کوئی گناہ کی بات وہ رسا دیکھیں تو اس کو تو تبدیل کر دینا چاہیے لیکن وسیعت کے اوپر عمل کرنا چاہیے جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا لہذا یہ جو بھی ہوگا بمباد وسیعت یوس کی بھی ہاؤ دین قرض جو اس کے ذمہ ہے اور اس میں ناظرین اکرام یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی شوہر فوت ہو جاتا ہے اور اس نے بیوی کو مہر دینا ہو دون دینا ہو اور ابھی ادائیگی باقی ہو یعنی جب نکاح کے موقع پر عام طور پر دو قسم کا مہر لکھا جاتا ہے ایک معجل اور ایک غیر معجل یا معجل اس کو باؤ کے ساتھ بھی کہہ دیتے ہیں تو معجل جو عین کے ساتھ لکھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے فوری طور پر ادا کیے جانے والا مہر تو فوری طور پر جو ادا کیے جانے والا مہر ہے وہ تو ادا ہو گیا 
جس جس نے غیر معجل لکھا ہوا تھا یعنی بعد میں ادائیگی کی جائے گی اس کو ادائیگی مؤخر کی جا سکتی ہے فوری طور پر ماہر مقرر کرنا یہ نکاح کی شرط ہے لیکن یہ فوری طور پر ادا کرنا شرط نہیں ہے اس میں اگر باہمی طور پر یہ طے ہو جائے کہ یہ بعد میں ادا کرے گا تو ایسا ماہر بھی ہو سکتا ہے یا ماہر کا کچھ حصہ وقتی طور پر فوری طور پر ادا ہو جائے اور کچھ حصہ جو ہے وہ باقی چھوڑ دیا جائے اور اس طرح لیکن مقرر کیا ہو لیکن ابھی ادا نہ کیا ہو اور اس طرح سے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو ناظم کرام وہ جو مہر کی رقم ہے جو ابھی قابل ادا ہے اور ادا کرنے سے پہلے شوہر فوت ہو گیا ہے وہ بھی ایک قرض کی صورت ہے لہذا اس کو بھی دین میں لکھا جائے گا وہ پہلے ادائیگی کی جائے گی پورے مال میں سے اس کی بھی یا کوئی اور طرح کا قرض ہو یا پھر وسیعت ہو اس کی ادائیگی کے بعد پھر وہ رسا میں وہ جائیداد تقسیم کی جائے گی آباؤکم و بناؤکم لا تدرون آئیہم اقراب و لکم نفع اللہ فرماتا ہے تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں یعنی اوپر کی طرف تمہاری لڑی ہو یا نیچے کی طرف اولادیں ہوں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون جو ہے وہ فائدے کے اعتبار سے قریب تر ہے زیادہ قریب ہے فائدے کے اعتبار سے یعنی کس کو کتنا فائدہ دینا چاہیے کس کے حق میں کتنا دینا چاہیے تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے سبحان اللہ اور فرمایا فرید تمین اللہ یہ اللہ نے فرض کر دیا ہے اسی اعتبار سے ناظرین کرام اس کو صاحب فروز کہتے ہیں کیونکہ مقرر کر دیا ہے فریضہ تمین اللہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہے اور اسی وجہ سے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں علم المیراث کو علم المیراث بھی کہتے ہیں علم الفرائض بھی کہتے ہیں اور ناظرین کرام یہ شریعت کے علوم میں سے ایک پیچیدہ علم ہے اس کے اندر چونکہ کیلکولیشنز بھی کرنی ہوتی ہیں اور حصہ دار کو حصہ دار حصہ نکالنے کے لیے پورے تمام پہلوؤں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس لیے یہ ہر شخص علم المیراث کا ماہر نہیں ہوتا بہت کم لوگ علم المیراث کے ماہر ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جس کو عقل اور سمجھ دے اور جس کو یہ سارے قرآن کے جو جو یہ جو قرآن نے حصے مقرر کیے ہیں اس کو نکالنے آتے ہوں تو پھر پھر ہی وہ عمل کر سکتا ہے لہٰذا یہ علم الفرائض ہمیں جاننا چاہیے جیسے دیگر علوم ہیں اسی طرح یہ بھی علم ہمیں جاننا چاہیے اس کے بارے میں پورا علم رکھنا چاہیے فریضت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے ان اللہ کا نا علیم اور حکیم اب بے شک اللہ جانتا ہے وہی ساری حکمتیں سمجھتا ہے علیم اور حکیم وہی ہے لہذا تم نہیں جانتے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے اللہ جانتا ہے لہذا تمہارے والدین کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے یا اولاد کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے یہ تو فیصلہ اللہ کرے گا تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے اور آگے پھر اس کی تفصیل جو بقیہ صورتیں رہ گئیں ترکے کی اور جو رشتہ دار ہو سکتے ہیں جن کو اصحاب فروز کہتے جن کے لیے مقرر کر دیا ولاکم نصف ما ترک ازوا جو کم علم یا ولد اور تمہارے لیے اے مردو تمہارے لیے نصف ہے تمہاری بیویاں جو ترکا چھوڑ جائیں اس میں سے اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو یعنی بیویاں اگر فوت ہو گئی ہیں تو ان کی کوئی اولاد نہیں ہے تو, تو پھر تمہارے لیے نصف ہے یعنی اگر اولاد ہو تو پھر اس کے لیے اور حکم ہے اور اولاد چاہے بیویوں کی اسی خامن سے ہو جو جو اس وقت موجود ہے یا کسی ماں قبل خامن سے ہو کسی بھی شوہر سے ہو اگر ان کی اولاد ہو تو پھر اس کا معاملہ اور ہے اگر اولاد نہ ہو تو پھر فرمایا کہ تمہارے لیے نصف ہے فعین کان اللہ ولاد ان اور پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو یعنی ان کی اولاد ہو چاہے ماں قبل سے ہو چاہے اس خامن سے ہو فلا کم الرب ہو پھر تمہارے لیے چوتھا ہی حصہ ہے یعنی ٹوینٹی فائیو پرسینٹ ہے مم ماں ترکنا جو بھی وہ چھوڑ کے گئی ہیں مم باد وسیعتیں یو سین ابیہ اودین پھر وہی تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ بھی وسیعت کے بعد اگر اس خاتون نے کوئی وسیعت کر دی ہے کہ میری اتنی جائیداد فلاں جگہ خرچ کر دی جائے تو اس وسیعت پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے او دین یا پھر اس کے اوپر کوئی قرض ہو کسی بھی طرح کا قرض تو پہلے وہ قرض ادا کیا جائے گا یا وسیعت کے اوپر عمل کیا جائے گا اور پھر جو بچے گا اس میں سے تمہارے لیے چوتھا حصہ ہوگا اگر اس کی اولاد ہے اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس میں سے آدھا تمہارا ہے ولا ہنر ربع مما ترک تم علم یا ولد اور اگر تم فوت ہو جاتے ہو یعنی شوہر فوت ہو گیا تو تمہارے جائیداد میں سے مما ترک تم جو تم نے چھوڑا ہے اس میں سے عورتوں کے لیے چوتھا ہی حصہ ہے ولا ہنر ولا ہنر ربع ان کے لیے چوتھا ہی حصہ ہے یعنی 25 پرسینٹ ہے مما ترک تم جو تم چھوڑ گئے ہو علم یا کل ولد اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو یعنی تم اگر بے اولاد فوت ہو گئے ہو تو وہ عورت چاہے اپنی کوئی اولاد رکھتی ہو تمہاری بیوی چاہے اس کے کوئی سابقہ شوہر سے اگر وہ پہلے سے شادی شدہ تھی 
اور آپ نے کسی بیوہ یا متعلقہ سے شادی کی اور اس کی کوئی ماں قبل شوہر سے کوئی اولاد ہے تو اس کی اولاد آپ کی اولاد تو نہیں ہے آپ اگر بغیر اولاد کے فوت ہو گئے ہیں تو اس میں سے بیوی کو یعنی جو شوہر میں بغیر اولاد کے فوت ہو گیا تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا علم یق الکم والد اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو فعین کان الکم والد ان فلاح الن اب پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو پھر ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے مما ترک تم جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو یعنی بیویوں کے لیے پھر آٹھواں حصہ ہو جاتا ہے جس کو ہمارے پنجابی میں اٹھوم بھی کہتے ہیں یہ اٹھوم اس صورت میں ہوتا ہے اگر اولاد ہو خامند کی یعنی بیٹے بیٹیاں ہوں تو بیوی کو بھی آٹھواں حصہ ملے گا اور یہ بالکل تھوڑا سا حصہ اس کو اس لیے رکھا ہے اور لازمن رکھا ہے کہ تاکہ وہ بیوہ کسی معاشی مسائل کا شکار نہ ہو ممباد وسیعت ان توسو نہ بہا ادین اور یہ بھی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وسیعت جو تم نے کی ہو تو اسو نہ بہا جو تم نے اس کی وسیعت کی ہو او دین جو بھی تم وسیعت کر جاؤ یا پھر کوئی قرض ہو تمہارے اوپر یہ اس کی ادائیگی کے بعد تقسیم ہوگا اور اس میں سے بیویوں کو اتنا حصہ ملے گا باقی جو اولاد میں تقسیم ہوگا آٹھواں حصہ بیوی کو مل جائے گا باقی اولاد میں تقسیم ہوگا اور اولاد میں جب تقسیم ہوگا تو وہ اسی اصول سے تقسیم ہوگا جو شروع میں اللہ کریم نے فرما دی لدا کری مثل حد الانتھا یہ ایک جنرل اصول ہے کہ جب بھی بیٹے بیٹیوں میں تقسیم ہوگا تو ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہوگا وہ ان کا نا راج اگر کوئی مرد ہو اور وہ اس کی وراثت جو ہے وہ کلالا ہو یعنی جس کی وراثت لی جا رہی ہے یو راسو اس کی وراثت لی جا رہی ہے وہ وارث اس کے بن رہے ہیں کلالا اگر وہ کلالا ہو کلالا ناظن کرام اس کے مختلف جو مادے کے اعتبار سے مختلف معنی کیے گئے ہیں اور اصل اس سے مراد یہ ہے ایسا شخص جس کی نہ اولاد ہو اور نہ اس کے والدین ہو یعنی اوپر بھی اس کی کوئی کوئی رشتہ داری موجود رشتہ دار موجود نہ ہو نیچے بھی اس کا کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو تو اس کو کلالا کہتے ہیں یعنی اس کا نصب آ کے رک گیا ہو والدین فوت ہو گئے ہیں اولاد ہوئی نہیں اور یہاں آ کے نصب رک گیا بعض کہتے ہیں کہ کلالا کا معنی تھک جانا ہوتا ہے یہاں آ کے اس کا نصب رک گیا مکمل ہو گیا بعض نے کہا ہے کہ اکیلا رہ جانے سے ہے بہرحال جیسے بھی ہے اس کلالا اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہو اور نہ اس کے والدین ہو اگر کوئی مرد ہو کلالا جس کی وراثت لی جا رہی ہے اب امراتن یا پھر وہ عورت ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ولہ اخن او اختن اور اس کے بھائی اور بہن موجود ہوں فل کل واحد من ہم سدس تو ان سارے بہن بھائیوں کو جو بھی اس کے موجود ہیں چاہے ایک بھائی اور ایک بہن ہیں ان کو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا فعین کانو اکثر امین دالک اگر ایک بھائی اور ایک بہن نہیں ہے اس سے زیادہ ہے فہم شرکا و فلس وہ سارے کے سارے ایک تہائی میں حصے دار ہوں گے مشترکہ طور پر وہ شریک ہوں گے اب ناظرین کرام وہ جو اصول اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ لذا کر مطل حد ال یہ بھائی بہنوں میں نہیں ہوگا کلالا کی صورت میں بھائی بہنوں میں نہیں ہوگا بھائی بہنوں میں جو اصول ہے وہاں پہ بھائی اور بہن برابر ہوں گے ان میں برابر تقسیم ہوگا اگر فرمایا کہ اگر تم ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا اور چھٹے حصے میں وہ برابر کے شریک ہوں گے اور اگر اس سے زیادہ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے بہن بھائیوں کی تو ان کو تیسرا حصہ ملے گا تیسرے حصے میں سب برابر کے شریک ہوں گے گویا سب کو برابر حصہ ملے گا ایسا نہیں ہوگا کہ مثل لذا کری مثل حد الانسین کا جو اصول ہے کہ ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر یہ ناز نکرام بہنوں بھائیوں میں نہیں ہے بلکہ یہ صرف اولاد میں ہے اور اگر کلالا کی صورت میں ہو تو بہنوں بھائیوں میں یہ حصہ نہیں ہے ایک بات ناز نکرام یہاں پہ غور طلب ہے کہ یہاں کلالا کی جو بہن بھائی مراد لیے گئے ہیں کہ جن کا یہ حصہ ہے یہ اخیافی بہن بھائی ہے بہن بھائی تین طرح کے ہو سکتے ہیں ایک وہ ہیں جن کو ہم عینی کہتے ہیں جن کا ماں بھی باپ بھی دونوں ایک ہو تو وہ عینی بہن بھائی ہوتے ہیں جن کا صرف باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں ان کو علاتی بہن بھائی کہا جاتا ہے اور ایک تیسری صورت اور ہے کہ جن کی مائیں جن کے باپ مختلف ہوں ماں ایک ہو یعنی پچھلے شوہر سے اس کا اس کی اولاد تھی اور اس شوہر سے بھی اولاد ہے تو اخیافی بہن بھائی جب ہوں گے تو ان کی صورت حال یہ ہوگی کیونکہ جو عینی یا علاتی ہیں ان کے لیے شریعت نے جو حکم دیا ہے آیت نمبر ایک سو چھہتر میں وہ حکم ہے اور وہ مختلف ہے اس سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ یہ اخیافی بہن بھائی کا ذکر ہوا ہے 
جو علاتی اور عینی ہیں ان کا ذکر آیت نمبر ایک سو چھہتر میں ہوگا فرمایا ممباد وسیعت یوسا بہا اودین یہ ایک دفعہ پھر وہی وہی تاکید ہے کہ یہ وسیعت ادا کرنے کے بعد جو بھی وسیعت کی گئی ہو چاہے کلالہ ہو اس نے بھی اگر وسیعت کی ہے تو پہلے اس کی وسیعت پر عمل ہوگا یا پھر اس پر قرض ہو تو اس کے بعد ہوگا غیر مدارن کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا وہ رسا کو چاہے کوئی ہوں چاہے بہن بھائی ہوں چاہے بیٹے ہوں کوئی نقصان نہیں پہنچانا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی وسیعت میں یا کوئی بھی جو وہ رسا ہے ان کو نقصان پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے وسیعت من اللہ اللہ ایک دفعہ پھر فرماتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے و اللہ علیم الحلیم اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ بردبار ہے یعنی اس نے حلم والا ہے بردبار ہے اس نے جو یہ اصول مقرر کیے ہیں اس میں جو اس نے حصے مقرر کیے ہیں اگر کوئی شخص نہیں دیتا تو وہ بردباری کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے اور جب بھی اس نے آخرت میں حساب لے گا دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو حصہ داروں کو حصے نہیں دے رہے وہ رسا کو وراثت نہیں دے رہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سب کو دیکھ رہا ہے لیکن بردباری کے ساتھ دیکھ رہا ہے ناجن کرام اگلی آیت میں یہ بھی فرمایا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں اور اللہ کی حدود کو کراس کرنا بہت بڑا گناہ ہے وراثت کے بارے میں ناجن کرام پورا جو اسلام کا قانون میراث ہے اس کے بارے میں یہ دو آیات آیت نمبر گیارہ اور بارہ یہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور دیگر جو احکام ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے جو جن کا جن کا پورا کردار قرآن کے مطابق تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ